ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ അവിയലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓണസദ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിഭവമാണല്ലോ അവിയൽ ഇതിന് മുമ്പ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുടെയും കാളൻ്റെയും കൂട്ടുകറിയുടെയും വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവിയൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റും അഞ്ച് ബീൻസ് ഒരു ചെറിയ കായ അഞ്ച് അച്ചങ്ങ പയർ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പടവലവും ചേനയും പത്ത് അമരക്കായും രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായുമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന അരപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ തരതരപ്പോടു കൂടി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി അവിയൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സദ്യയ്ക്ക് അവിയൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വെജിറ്റബിളെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുമ്പളങ്ങ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് കുമ്പളങ്ങ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാതിരുന്നത് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അവിയൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് ഉടനെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓണം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പികൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിൽ ആവി വന്ന ശേഷം മാത്രം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ടും പച്ചക്കറികളും എല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം തൈരിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്താം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തൈര് ചേർത്ത ശേഷം കൂടുതൽ സമയം ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കണം തീ അണച്ച ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് 
ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സദ്യ സ്പെഷ്യൽ അവിയൽ റെഡിയാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു